ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மெதுவடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க மெதுவடை செய்கிறதுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் முந்நூறு கிராம் அளவு உளுந்து இது வந்து நல்லா மூணு மணி நேரம் கழுவி வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க இந்த கிளாஸ் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் மூணு கிளாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து எப்பயுமே நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழுவி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கழுவி மூணு மணி நேரம் இதை வந்து ஊற வச்சுருங்க இப்போ மூணு மணி நேரம் நல்லா ஆயிருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த உளுந்து வந்து நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் வடை வந்து நல்லா சூப்பராக வரும் இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி அஞ்சுலேருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் எப்போயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வாங்க இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு இதில் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க தண் நீங்கள் உளுந்து அரைக்கும் போது தண்ணியை சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா வடை வந்து நல்லா வராது இது வந்து கெட்டியான ஒரு பதத்தில் தான் நீங்கள் அரைச்சி எடுக்கணும் வாங்க அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா அரை அரைஞ்சிருக்கு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அரைச்சிட்டேன் அரைச்சிட்டு இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் மிளகுத்தூள் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு பெருங்காயம் சிறிதளவு இப்போது இந்த பவுலில் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து பிசந்து விட்டுருங்க சோடா மாவு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தேவை இருந்தால் நான் வந்து இன்றைக்கி சேர்க்கலை இப்போ பாருங்கள் ஒரு கடாயில் நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தமான எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வாழை இலை இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வடை தட்டி போட்டுக்கோங்க தண்ணியை தொட்டு தான் நீங்கள் அந்த ஓல் போட முடியும் இல்லைனா அந்த ஓட்டை வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது பார்த்து செய்யுங்க எண்ணெய் செய்யும் போது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் அந்த மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதால நல்லா இருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் வடை போட வராதவங்க இன்னொரு ட்ரிக்ஸை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது வந்து வடை செய்ய வரவங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் கையில் கூட தட்டி போட்டுக்கலாம் இல இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வடை தட்ட வராதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ஸை வச்சு நல்லா வடை போட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி டீ வடிகட்டி இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்டீல் எடுத்துக்கோங்க பிளாஸ்டிக் இதுனா அது வந்து உருகிடும் இப்போது கொஞ்சமாக ஆயிலில் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுருங்க இப்போது கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அந்த டீ வடிகட்டியில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் நடுவில் ஒரு ஓட்டையை போட்டு அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக சுலபமாக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வடையே செய்ய வரல அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பீங்க சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வடை சுடலாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக அது தண்ணியில் தொட்டு போட்டு எடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா வடை வந்து அழகாக இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வந்திருக்கு நான் அந்த வடிகட்டியில் போட்டதால் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸும் சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த வடைக்கு வந்து ஆனியன் சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேணும்னா தேங்காய் கூட ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை இஞ்சி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வடை நல்லா புசு புசுன்னு வந்திருக்கு 
கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ